Balita mula kay Presidential Spokesperson Harry Roque. Ang travel restriction sa sampung mga bansa ay pinalawak o extended hanggang August 31, ito ay inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa rekomendasyon ng Interagency Task Force o IATF na palawigan ang kasalukuyang paghihigpit sa mga sumusunod na sampung bansa. India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, United Arab Emirates, Oman, Thailand, Malaysia at Indonesia mula August 16 hanggang August 31, 2021. Ito ang ikapitong pagpapalawak ng mga paghihigpit sa paglalakbay o travel restriction na ipinataw upang mapigilan ang pagkalat ng pagkakaiba-iba ng Delta COVID-19. If you are new in this channel please consider subscribing and get updated. At anim na po na stranded overseas Filipino workers sa Agosto sa pamamagitan ng mga special na chartered at bayanihan flight. Sa isang virtual briefing, sinabi ng DFA na 4,260 mga Pilipino ang makakasama sa special chartered flight ng DFA habang ang 2,800 ay magiging bahagi ng mga flight ng bayanihan. Sinabi ni DFA Undersecretary Sara Ariola na ang mga repatriates ay magmumula sa iba't ibang mga bansa at hindi lamang mula sa mga bansa na nasa ilalim ng travel restriction. Not only from restricted countries, from countries where there are Filipinos like Saudi Arabia and Qatar. She said in a tweet. Sinabi ni Ariola na pinauwi ng gobyerno ang 408,911 OFW mula February 2020. Inuuwi ng DFA ay yung most vulnerable, yung mga taong may pamilyang may bata, more than half of those whose contracts, visas have expired at wala silang ibang paraan upang ma-renew ang kanilang mga visa, Ariola said. Samantala, Pinayagan ng IATF ang mga taong higit sa edad na 65 na lumabas ng kanilang mga tirahan upang personal na mag-file ng kanilang mga sertipiko ng kandidatura o Certificate of Candidacy sa pambansang tanggapan at itinalagang mga tanggapan sa Komisyon ng Election o National Office and Designated Field Offices of the Commission on Election. Ang mga nabanggit na may higit edad 65 ay makakakabilang sa authorized persons outside of residence mula October 1 hanggang 8, 2021, anuman ang community quarantine classification at vaccination status. Naaprubahan din ang kahilingan ng mga airline na ipagpatuloy ang mga pagpapatakbo sa international hub. Ang mga operasyon ng international na hub na ito ay limitado sa mga paglipat ng airside sa pagitan ng Terminal 1 at 2, at sa loob ng Terminal 3 Nanograms Ninoy Aquino International Airport, at karagdagang limitado para sa mga bansa, na sasakupan, teritoryo sa green list. Dahil dito, mahigpit na sinusunod ang mga protocol para sa kontroladong paggalaw ng mga pasahero at mga protocol na pangkalusugan at pangkaligtasan sa loob ng mga terminal. Ang sino mang biyahero na maaaring magpakita ng mga sintomas ay dapat sumunod sa paghihiwalay o isolation at mga quarantine na protocol na dapat para sa account ng mga sponsor na airline. Inatasan ng IATF ang Department of Foreign Affairs, ang Bureau of Quarantine, at ang Bureau of Immigration na bumuo ng mga kinakailangang protocol para sa pagbibigay ng naaangkop na mga visa na nalalapat sa isang case-to-case na batayan. And that is our news update for today. Thank you for watching. Please do support by hitting subscribe button and don't forget the tiny bell to get updated. See you in the next video.